இன்னொரு நோடு ஆட் பண்ண போகிறேன் நோடுக்குள்ளே கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இது வரைக்கும் டூ நோட் கிளஸ்டர் நம்ம பார்த்துட்டு இருந்தோம் டூ நோட் கிளஸ்டரில் ஒரு அப்பாய் சர்வீஸை கன்ஃபர்ம் பண்ணி ஃபெயிலியர் டொமைன் நம்ம பண்ணணும் சர்வீஸ் வந்து ஒரு நோட்லேருந்து இன்னொரு நோடுக்கு போகிறது இன்னொரு நோட்லேருந்து இன்னொரு நோடுக்கு வருது நமக்கு தேவைப்பட்ட இன்னொரு நோடு கூட மேனுவலாக மூவ் பண்ணிக்கலான்னு பார்த்தோம் இப்போ தேடாக இன்னொரு நோடு ஆட் பண்ண போகிறேன் நம்ம வந்து மூணு நோடு சொல்லியிருந்தோம் திரும்பி ஆட் கொடுங்க நோட் நேம் கொடுங்க நோட் நேம் பார்த்தீங்கன்னா நோட் த்ரீ டாட் எக்ஸாம்பிள் டாட் காம் பாஸ்வேர்டு அதுக்குள்ளது ரெட் ஹேட் இந்த பாஸ்வேர்டு என்ன ரிக்கிக்குள்ள பாஸ்வேர்ட் டவுன்லோட் பேக்கேஜ் ரீபூட் த சர்வ் கொடுத்துக்கோங்க எனபிள் சேட் ஸ்டோரேஜ் சப்போர்ட் ஆடுக்கு நோட் கொடுங்க இப்போ கிரியேட்டிங் நோட் ஃபார் கிளஸ்டர் மை கிளஸ்டர் இப்போ திஸ் நோட் இஸ் டெம்பரலியாக காண்டக்ட் பண்ண முடியும் சொல்லுது அப்புறம் இன்ஸ்டாலிங் பேக்கேஜ் வரும் அப்புறம் ரீபூட் பண்ணும் அதுக்கப்புறம் அதுக்கு தேவையான சர்வீஸ் எல்லாத்தையுமே எனபிள் பண்ணிவிட்டு நோடு வந்து கிளஸ்டர் கூட ஆட் ஆகிரும் ஓகே ரீலோட் கொடுக்குறேன் நோட் த்ரீ டாட் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஆட் ஆகிட்டு இப்போ வந்து நாட் ஏ கிளஸ்டர் மெம்பர் ஏன்னா நோட் த்ரீ வந்து ரீபூட்டிங் ஆகிக்கிட்டு இருக்கு ஒன்ஸ் ஆன்லைன் வந்துச்சுன்னா நம்மளால் ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் ஓகே இன்னும் பூட்டிங்கில் தான் இருக்குது ஸ்டேட்டஸ் நம்ம இதுலேயும் செக் பண்ணிக்கலாம் நோட் த்ரீ டாட் எக்ஸாம்பிள் டாட் காம் வந்து ஆஃப்லைனில் இருக்குது இப்போ பாருங்கள் நோட் த்ரீ வந்து ஆன்லைனில் வந்துட்டு இப்போ நான் நோட் த்ரீயில் லாகின் பண்ணுறேன் அதே மாதிரி டெய் எஃப் வேர் லாக் மெசேஜஸ் இப்போ ஸ்டேட் சேஞ்ச் நோட் ஒன் டாட் எக்ஸாம்பிள் டாட் காம் அப்பில் இருக்குது ஸ்டேட் சேஞ்ச் நோட் டூ டாட் எக்ஸாம்பிள் டாட் காம் அப்பில் இருக்குது இப்போ ஒன்றுனா இப்போ சர்வீஸ் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிகிட்டே இருக்கும் இப்போ நம்ம இங்கே போய் செக் பண்ணி பார்க்கலாம் ரீலோட் கொடுக்குறேன் ஓகே நோட் த்ரீ ஆட் ஆகிட்டு கிளஸ்டர் மெம்பர் வந்துட்டு இதை கேன்சல் கொடுத்துக்கலாம் ஸ்டேட்டஸ் செக் பண்ணி பாருங்கள் ஆர்ஜி மேனேஜரும் ரன் ஆக ஆரம்பிச்சுட்டு இப்போ நம்ம நோட் த்ரீலையும் இனிமேல் நம்மளுடைய கிளஸ்டர் சர்வீஸை மூவ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ எப்படி மூவ் பண்ணலாம் பார்க்கலாம்னா நோட் த்ரீ ஆட் பண்ணியிருக்கோம் நோட் த்ரீ ஆட் பண்ணுறதுக்கு முன்னூட்டி நம்ம எது ஏதாவது பேக்கேஜ் வந்து நம்ம வெப் சர்வீஸ்க்குள்ளது இன்ஸ்டால் பண்ண முடியலனா இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கணும் அதாவது நம்ம ஏற்கனவே டிஃபால்ட்டாக ஹச்டிபி இன்ஸ்டால் பண்ணனால நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணலை இப்போ ஃபெயில் ஒரு டொமைன் கான்ஃபர் பண்ணணும் ப்ரையாரிட்டியை ஒன்று கிளிக் பண்ணுங்கள் இப்போது நோட் த்ரீயை வந்து எனபிள் பண்ணிவிட்டு இதுக்கு வந்து வேல்யூ தேர்ட்டின் கொடுத்துக்கோங்க ஸோ நமக்கு வந்து நோ ப்ரையாரிட்டி நம்ம வேணும்னு ரிசோர்ஸ் செட் பண்ணியிருந்தோம்னா ஃபஸ்ட் ப்ரையாரிட்டி எது லோவாக இருக்கோ அதுக்கு தான் ஃபஸ்ட்டு ரிசோர்ஸ் அலக்கேட் ஆகும் ரெண்டாவது ப்ரையாரிட்டிக்கு ரெண்டாவது அலக்கேட் ஆகும் அதுக்கப்புறம் தான் மூணாவது கன்சிடர் பண்ணுவோம் நம்ம கேஸில் வந்து ப்ரைமரி அண்ட் செகண்ட் நோடு தான் வரும் தேர்ட் நோடு வந்து ஏற்கனவே த்ரீ நோட் கிளஸ்டரில் மேக்ஸிமம் ப்ரையாரிட்டி செட் பண்ணும்போது யூஸ் ஆகாது இப்போ நான் சர்வீஸ் குரூப் பேக்கிறேன் இப்போ அப்பாய்ச்சி நம்ம கான்ஃபர் பண்ணியிருக்கோம் அதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரையாரிட்டி ஒன் செட் பண்ணியிருக்கோம் ஃபெயில் ஓவர் டொமைன் இப்போ மூணாவதாக என்ன சர்வீஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணுறோம் ஒரு நோடை ஆட் பண்ணிவிட்டோம் இப்போ எஃப்டிபி சர்வீஸையும் ஆட் பண்ண போகிறோம் எஃப்டிபி சர்வீஸ் எப்படி ஆட் பண்ணலாம் பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கும் ஒரு ஐபி அட்ரஸ் தேவை ஒரு ஃபைல் சிஸ்டம் தேவை அதோடு ஸ்கிரிப்ட் தேவை இப்போது ஃபைல் சிஸ்டம் நம்ம க்ரியேட் பண்ணணும் இப்போ பாருங்கள் கிளியர் ஸ்க்ரீன் கொடுத்துக்கலாம் எல்பிஎஸ் பாருங்கள் விஜிஎஸ் பாருங்கள் விஜிஎஸில் இன்னும் அஞ்சு ஜிபி ஃப்ரீ ஸ்பேஸ் இருக்குது எல்வி கிரியேட் ஐஃபன் எல் 
இதுக்கு ஒரு த்ரீ ஜிபியே கொடுக்கலாம் த்ரீ ஜிபி ஐஃபன் என் எல்வி நேம் பார்த்தீங்கன்னா எல்வி அண்டர் ஸ்கோர் எஃப்டிபின்னு கொடுக்குறேன் விஜி அண்டர் ஸ்கோர் கிளஸ்டர் விஜி நேம் கொடுக்குறேன் இப்போ எல்விஎம் க்ரியேட் பண்ணிட்டேன் எம்கேஎஃப்எஸ் டாட் இஎக்ஸ்டி ஃபோர் ஸ்லாஷ் டெவ் விஜி அண்டர் ஸ்கோர் கிளஸ்டர் எல்வி அண்டர் ஸ்கோர் எஃப்டிபி ஃபார்மெட் அடிச்சிட்டேன் ஃபார்மெட் ஆகி முடிஞ்சதுக்கப்புறம் எஃப்டிபி பேக்கேஜ் இன்ஸ்டால் பண்ணணும் ஃபார்மெட் ஆகி முடிஞ்சுட்டு இப்போது எம் இன்ஸ்டால் விஎஸ் எஃப்டிபி டி இதுதான் அதோடைய பேக்கேஜ் நேம் இதை மூணு நோட்லேயுமே இன்ஸ்டால் பண்ணணும் அது கிளஸ்டரில் ஒரு நோடில் என்ன கான்ஃபிகரேஷன் இருக்கோ அதே தான் மூணு நோட்லேயுமே பண்ணணும் அதாவது உங்கள் இதில் மூணு நோடு அல்லது அஞ்சு நோடு எல்லாத்துலேயும் சேமாக ஈக்குவலாக இருக்கணும் சர்வருடைய கெப்பாசிட்டி ஆனால் சேஞ்ச் இருக்கலாம் இப்போ ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் ஜிபி ரேம் இருக்கலாம் சிக்ஸ்டி ஃபோர் ஜிபி ரேம் இருக்கலாம் ஆனால் கான்ஃபிகரேஷன் வைஸ் எல்லாமே ஈக்குவலாக இருந்தால் தான் கிளஸ்டர் சர்வீஸ் ப்ராப்பராக லோட் ஆகும் இப்போ எஃப்டிபி இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டேன் ஐ மீன் நோட் டூ டி இன்ஸ்டால் பண்ணுறேன் எம் நோட் த்ரீ தான் ஆட்டோமேட்டிக்காகவே வந்து வந்திருக்கும் ஏன்னா எல்லாமே சிஎல்விஎம்டி வந்து மென் மேனேஜ் பண்ணுது எல்வி அண்டர் ஸ்கோர் எஃப்டிபி க்ரியேட் ஆகிருக்கு பார்த்தீங்களா எம் இன்ஸ்டால் விஎஸ் எஃப்டிபிடி எஸ் கொடுத்து இன்ஸ்டால் பண்ணிடுறேன் அது மாதிரி நோடு ஒன்லி இன்ஸ்டால் பண்ணிடலாம் எம் இன்ஸ்டால் விஎஸ் எஃப்டிபிடி இதுதான் எஃப்டிபிடி பேக்கேஜ் அதனால் மூணு நோலையுமே நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டோம் இப்போ நம்ம ஒரு ரிசோர்ஸ் க்ரியேட் பண்ணி சர்வீஸ் குரூப் க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் எஃப்டிபிக்கு இப்போ வந்து இன்ஸ்டலேஷன் ஆகிட்டு இப்போ ஏற்கனவே நம்ம ஃபார்மெட் அடிச்சிட்டோம் எல்எஸ் ஐஃபன் எல் ஸ்லாஷ் வேர் எஃப்டிபி பப் இதுதான் அதோடைய டிஃபால்ட் லொக்கேஷன் நம்ம செக் பண்ணி பார்க்கலாம் மவுண்ட் ஸ்லாஷ் டேஸ் விஜி அண்டர் ஸ்கோர் கிளஸ்டர் எல்வி அண்டர் ஸ்கோர் எஃப்டிபி வேர் எஃப்டிபி பப் டிஎஃப்ஐஃபன் ஹெச்டி நம்மளால் இப்போ மவுண்ட் பண்ண முடியுது யூ மவுண்ட் ஸ்லாஷ் வேர் எஃப்டிபி பப் நம்ம அன்மௌண்ட் பண்ணிக்கலாம் இதுக்கான இதுமாரி கிளஸ்டர் மேனேஜ் பண்ண போகுது இதெல்லாம் இப்போது ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க ரிசோர்ஸ் ஃபஸ்ட்டு க்ரியேட் பண்ணணும் அதனால் ரிசோர்ஸை கிளிக் பண்ணுறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஆட் கொடுத்துக்கோங்க ஐபி அட்ரெஸ் செட் பண்ணணும் ஐபிக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஐ கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஐபி அட்ரெஸ் வந்துடும் எஃப்டிபிக்கு வந்து நான் ஒன் நாட் ஒன் கொடுக்குறேன் அதாவது அப்பாச்சிக்கு வந்து ஹண்ட்ரட் கொடுத்தேன் இதுக்கு ஒன் நாட் ஒன் கொடுத்துட்டேன் இப்போ சப்மிட் கொடுக்குறேன் ஓகே ரிசோர்ஸ் க்ரியேட் ஆகிட்டு இப்போ எஃப்எஸ் க்ரியேட் பண்ணணும் ஆட் ஃபைல் சிஸ்டம் இதுக்கு வந்து எஃப்டிபி எஃப்எஸ் சும்மா என்னென்ன மாதிரி நீங்கள் கொடுத்துக்கலாம் நான் ஒரு கண்டி எஃப்டிபி எஃப்எஸ் கொடுத்துக்கேன் ஸ்லாஷ் வேர் எஃப்டிபி பப் இதுதான் அதோடைய லொக்கேஷன் இதில் தான் மவுண்ட் பாயிண்ட் பண்ண போகிறோம் ஸ்லாஷ் டெவ் விஜி அண்டர் ஸ்கோர் கிளஸ்டர் ஸ்லாஷ் எல்வி அண்டர் ஸ்கோர் எஃப்டிபி இதுதான் அதோடைய டிவைஸ் ஃபைல் வேறு ஏதாவது ஆப்ஷன் வேணும்னா நீங்கள் டிக் பண்ணிக்கோங்க நான் டிஃபால்ட் ஆப்ஷன்லேயே போகிறேன் சப்மிட் கொடுக்கேன் இப்போ ஸ்கிரிப்ட் ரெடி பண்ணணும் எஃப்டிபிடிய ஸ்கிரிப்ட் பார்த்துட்டிங்கன்னா ஸ்லாஷ் இடிசி இனி டாட் டி விஎஸ் எஃப்டிபிடி இதுதான் அதோடைய ஸ்கிரிப்ட்டு இந்த ஸ்கிரிப்ட் வந்து இந்த தான் எஃப்டிபிடி சர்வீஸ் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் இப்போதைக்கு ஸ்டாப்பில் இருக்கு கிளஸ்டர் சர்வீஸ் இதை வந்து மேனேஜ் பண்ணிக்கிடும் இனிமேல் ஸ்கிரிப்ட் போய்க்கோங்க எஃப்டிபி ஸ்கிரிப்ட் இப்போ சப்மிட் கொடுங்க இப்போ நம்ம ரிசோர்ஸ் மூணு ரிசோர்ஸ் க்ரியேட் பண்ணியாச்சு எஃப்டிபி சர்வீஸ் காண்டி ஒன்று ஐபி ஒன்று வந்து எஃப்எஸ் ஒன்று வந்து ஸ்கிரிப்ட் இப்போ நம்ம வந்து சர்வீஸ் குரூப் க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் சர்வீஸ் குரூப்பை டிக் பண்ணிக்கோங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போதைக்கு இதெல்லாம் இன் யூஸில் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா டிக் இருக்குது மற்றதெல்லாம் வந்து நோன் இருக்குது இப்போ சர்வீஸ் குரூப்பில் அப்பாச்சினி ஏற்கனவே ஒரு சர்வீஸ் குரூப் வந்து அட்டன் ஆகிட்டு இருக்கு நோட் ஒனில் இதை டிக் பண்ணி பாருங்கள் என்ன தேட்டிக்கல் தெரியும் ப்ரையாரிட்டி ஒன் நம்ம செட் பண்ணியிருக்கோம் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா 
ரன் எக்ஸ்க்ளூசிவ்னு நம்ம மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோம் அதே மாதிரி இப்போ ஒன்று 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 கொடுக்க ஆட் இதுக்கு நேம் பார்த்திங்கன்னா எஃப்டிபினே வைக்கேன் ஆட்டோமேட்டிக்லி ஸ்டார்ட் திஸ் சர்வீஸ் ரன் எக்ஸ்க்ளூசிவ் இப்போது ரன் எக்ஸ்க்ளூசிவ் கொடுக்கலன்னா இது வந்து நோட் ஒனில் கூட ரன் ஆகலாம் அல்லது நோட் டூவில் ரன் கூட ரன் ஆகலாம் நோட் த்ரீயில் கூட ரன் ஆகலாம் நான் ரன் எக்ஸ்க்ளூசிவ் கொடுத்தனால இந்த அதாவது அப்பாச்சியும் எஃப்டிபியும் ஒரே நோடில் ரன் ஆகாது ரெண்டுமே தனித்தனி நோடில் தான் ரன் ஆகும் அதே மாதிரி ஃபெயிலோவர் டொமைன் வேணுமான்னு கேட்குது நம்ம ஃபெயிலோவர் டொமைன் வேணும்னா நம்ம ப்ரையாரிட்டி ஒன் கொடுத்துக்கலாம் இல்லை ஃபெயிலோவர் டொமைன் வேண்டான்னு நினச்சிட்டோம்னா நம்ம கொடுக்க வேண்டாம் நான் இதுக்கு வந்து ஃபெயிலோவர் டொமைன் கொடுக்கல வேண்டான்னு வைக்கேன் அப்புறம் அதுக்குள்ளே ரிசோர்ஸ் ஆட் பண்ணணும் ரிசோர்ஸ் பார்த்துட்டிங்கன்னா ஒன் அதோடைய எஃப்எஸ் ஆடு ஸ்கிரிப்ட் பாருங்கள் எஃப்டிபி ஸ்கிரிப்ட் இப்போ சப்மிட் கிரியேட்டிங் ஃப்ளஸ்டர் சர்வீஸ் எஃப்டிபின்னு வந்துட்டு இப்போ நம்ம ஸ்டேட்டஸ் செக் பண்ணி பார்க்கலாம் ஃப்ளஸ் சேட் ஐஃபன் ஐ ஒன் எஃப்டிபிஐயில் ஸ்டார்ட் ஆகிருக்குன்னா நோட் டூவில் ஸ்டார்ட் ஆகிருக்கு இப்போ நான் வந்து இப்போது இதை மேனுவலாக கூட நம்ம மூவ் பண்ணால் தான் மூவ் பண்ணிக்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா எஃப்டிபிக்கு வந்து நம்ம வந்து ப்ரையாரிட்டி வந்து செட் பண்ணலாம் ரீலோட் கொடுக்க பாருங்கள் எஃப்டிபி ரன்னிங் ஆன் நோட் டூ டாட் எக்ஸாம்பிள் டாட் காம் அப்பாச்சிக்கு நோட் ஒன்றில் ரன் ஆகிட்டுக்கு ப்ரையாரிட்டி ஒன்று இருக்குது அப்பாச்சி வந்து இப்போ நம்ம வந்து நோட் ஒன்று ரீபூட் ஆனிச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ப்ரியாரிட்டி படி அது என்ன அடுத்த வேல்யூவோ அதுக்கு போயிடும் எஃப்டிபிக்கு நம்ம ப்ரியாரிட்டி செட் பண்ணலாம் அதனால் எஃப்டிபி வந்து எந்த நோட்டில் வேணால் ரன் ஆகலாம் ஆனால் இது வந்து ரன் எக்ஸ்க்ளூசிவ் கொடுத்தனால நோட் த்ரீயில் அல்லது நோட் ஒனில் ஏதோ ஒரு நோட்டில் தான் ரன் ஆகும் அந்த நோட்டில் அப்பாச்சி ரன் ஆகக்கூடாது ரன் ஆனாலும் இது வந்து லோட் ஆகாது இப்போ பாருங்கள் நான் வந்து ரீபூட் பண்ணுறேன் நோட் டூவை நோட் த்ரீயில் செக் பண்ணுறேன் நோட் த்ரீக்கு தான் இப்போ வரும் ப்ளஸ் டேட் ஐஃபன் ஐ ஏன்னா நோட் ஒனில் ஏற்கனவே அப்பாச்சி ரன் ஆகிட்டு இருக்குது இப்போ ரீபூட் இப்போ நோட் டூ வந்து ஆஃப்லைனில் போயிடும் நோட் டூவில் உள்ள சர்வீஸ் வந்து நோட் த்ரீக்கு போயிடும் ஸ்டாப்பிங் நோட் டூ போயிடுது ஸ்டார்டிங் நோட் த்ரீ டாட் எக்ஸாம்பிள் டாட் காம் போயிட்டுருக்கு பொண்ணு கொஞ்சம் நல்லா ஸ்டார்ட் ஆகிடும் ஓகே நோட் த்ரீயில் ஸ்டார்ட் ஆகிட்டு இப்போது டிஎஃப் ஐஃபன் ஹெச்டி பாருங்கள் ஸ்லாஷ் பேர் ஸ்லாஷ் எஃப்டிபி ஸ்லாஷ் பப் மட்டும் தான் இருக்கும் ஹெச்டிபி இருக்காது ஹச் அப்பாச்சி வந்து நோட் ஒன்றில் ரன் ஆகிட்டு இருக்குது அதுமாரி ஐபிஏ கொடுத்து செக் பண்ணி பாருங்கள் ஒன் நாட் ஒன் மட்டும் தான் மேப்பாக இருக்கும் ஹண்ட்ரட் வந்து நோட் ஒன்றில் மேப்பாக இருக்குது இப்போது சிடி வேர் எஃப்டிபி பப் இந்த லொக்கேஷனில் ஒரு ஃபைல் நம்ம க்ரியேட் பண்ணலாம் விஐ ஃபைல் கிளிக் பண்ணிட்டு ரெட் ஹேட் ஹச்சே கிளஸ்டர் நான் ஒரு ஃபைல் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன் கேட் ஃபைலில் பாருங்கள் இந்த ஃபைல் நம்ம வந்து ஆக்சஸ் பண்ண போகிறோம் நியூ டேப் ஓப்பன் பண்ணிக்கேன் எஃப்டிபி சர்வனால் எஃப்டிபி கோலன் டபுள் ஸ்லாஷ் ஒன் தேர்ட்டி செவன் டாட் ஒன் நாட் ஒன் நமக்கு அதுக்குள்ளே ஐபி அட்ரஸ் என்ட்ரி பண்ணணும் இப்போ எஃப்டிபி வந்து லோட் ஆகிட்டு இருக்கு ஓகே நம்மளால் ஆக்சஸ் பண்ண முடியுது அப்போ கிளிக் பண்ணுங்கள் நம்மளுடைய ஃபைல் ஒன்று இருக்கும் ஃபைல் இருக்குது இப்போ நோட் டூ வந்து ஆன்லைனில் வந்துட்டான்னு செக் பண்ணி பார்க்கலாம் ப்ளஸ் டேட் செக் பண்ணி பார்க்கலாம் நோட் டூ இன்னும் ஆஃப்லைனில் தான் இருக்குது நம்ம மேனுவலாக இப்போ ஒவ்வொரு நோடுக்கும் இந்த ரிசோர்ஸ் வந்து மூவ் பண்ணி பார்க்கலாம் இப்போ இன்னொரு ஒரு ஃபைல் கூட நம்ம க்ரியேட் பண்ணலாம் விஐ ஃபைல் ஒன் இன்சர்ட் ஹாய் இதை வந்து எம்இ ஃபைல் ஒன் ஃபைல் ஒன் டாட் டிஎக்ஷின் வைக்கேன் எதுக்குன்னா நான் லினக்ஸ் மிஷின்லேருந்து க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன் நான் விண்டோஸ் மிஷின்லேருந்து ஆக்சஸ் பண்ணுறதுனால அதை பண்ணுறேன் இப்போது திரும்பி ரீலோட் கொடுக்குறேன
फैल वो डनलोड पड़े क्लिक पड़े नम क्रियेट पैल वे हाई नम्बर क्लोज पड़ी के अपा सर्वीस रन आगे नम पड़ा पिं पड़ी पाक पिंग वन नयटी टू डाट वन सिक्सटी एट डाट थी सेवन डाट हंड्रड ओके नोट टू चेक पड़ी पाक नोट टू वो आईन वे रिशाशन रूट अलग पड़े इंब सर्वीस वो एमें नोट टूव रन आगे आना नोट टूव एं मौंट मौंट आगे ईपि अड्रस असैन आगे इंब मनवल नम्बर मूव पड़ा मूव पड़ी के इंबर एफ्टिपि वो नम्बर वो नोट टू को मूव पड़ोना एफ्टिपि क्लिक पड़ी को इत वो वब्रउसर रीलोड को आटोमेटिका सिंक आगे रईट नो पाती नोट थ्री रन आगे इो ना क्लिक पड़े नोड वन मूव पड़ मुझा है ऐसा नोड वन पाती सर्वीस वो रन आ सर्वी पाती रन एक्सक्लूसिव नोड वन के ना पड़े बाहर फेलड आई बाहर नोड वन को पड़े आटोमेटिका नोट टू को अलग फेलड आई पाती क्लस्टर वि अब स्टार्ट फेल टू स्टार्ट एफ्टिपि इन रीसन पाती नोड वन एन और सर्वीस रन आना नोट टू को मूव आगे तुरी रीलोड को क्लिक पड़े नोट टू को स्टार्ट को स्टार्टिंग सर्वी एफ्टिपि रीलोड को ओके मै क्लस्टर सर्वी एफ्टिपि फ्रम नोड वन डाट कम्प्लीट सक्सस्फुल रीलोड को नम एफ्टिपि सर्वी पाती नोट टूव रन आगे मुझे नोट थ्री नोट थ्री को एरिजीना नोड वन आलरे अपा सर्वी रन एक्सक्लूसिव रन आफ्टिपि सर्वी पातीबि नोट मूव आगे इंप नमुक वह पाती थ्री नोट क्लस्टर रेर मोटी रे सर्वर एक्सक्लूसिव रन आगे और सर्वर डन आना अटोमेटिकाबल नोट मूव आ रे नोटमे डन आना क्लस्टर सर्वीस फेलड आई इं चेक पड़े डिफ्टि ईपिए तो ना वो पाते थे तो फेल हो गया मैंने ना पाते थे तो रन एक्सक्लूसिव ना पाते थे तो ना बो रन एक्सक्लूसिव वन दो रिमूव पनी उड़ता है रेंडर की में एफटीपी एक्लिक पन रहा रन एक्सक्लूसिव अनचेक पनी टे सबमिट कर दे रहा है अरे मारी आपा चिकु रन एक्सक्लूसिव वन दे अनचेक पनी उड़ रहा है सर्वी ग्रूप रनिंग नोड वन स्टार्ट
இப்போ நம்ம சர்வீஸ் வந்து நோடு ஒன்ல ரன் ஆகும் ஓகே இப்போ எஃப்டிபி அப்பாச்சும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நோடு ஒன்லேயே ரன் ஆகிக்கிட்டு இருக்குது இப்போ நம்மள்கிட்ட நோடு ஒன் அதை வந்து இப்போ ரீபூட் பண்ணுற பாருங்கள் அதுக்கு முன்பு கூட்டி டிஎஃப் ஐஃபன் ஹெச்டி பாருங்கள் வேர் டபிள்யூடபிள்யூடபிள்யூஎஸ்ல ஹெச்டிஎம்எல் இருக்குது எஃப்டிபி இருக்குது ஐபி இருக்குது பாருங்கள் நம்மளால் இப்போ ரெண்டுத்தையுமே ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் ஹெச்டிஎம்எல் பேஜும் ரன் ஆகுது எஃப்டிபியும் ரன் ஆகுது பேரண்ட் டேரக்டரி பப்பு ரீல் அவுட் கொடுத்து செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் அதேமாதிரி பிங்க் ஸ்டேட்டஸ் கொடுத்துன்னு செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் இப்போ நான் வந்து நோடு ஒன்றை வந்து ரீபூட் பண்ண போகிறேன் நோடு ஒன்றில் தான் நம்ம சர்வீஸ் வந்து ரன் ஆகிட்டு இருக்கு அதன் நோட் டூலேருந்து நம்ம பார்க்கலாம் ப்ளஸ் சாட் ஐஃபன் ஐ ஒன் இப்போ அப்பாச்சி அந்த எஃப்டிபி வந்து நோடு ஒன்றில் ரன் ஆகிட்டு இருக்கு இப்போ நான் நோடு ஒன்றை ரீபூட் பண்ண போகிறேன் ரீபூட் நோடு ஒன்றில் சர்வீஸ் ஸ்டாப்பிங் ஆகிட்டு இருக்கு அப்புறம் ரெண்டு சர்வீஸுமே நோட் டூவில் ஸ்டார்ட் ஆகிட்டு இருக்கு இப்போது ரெண்டுமே நோட் டூவில் ஸ்டார்ட் ஆக ஆரம்பிச்சுட்டு இப்போ நான் கேன்சல் பண்ணிவிட்டு இப்போ பாருங்கள் டிஎஃப் ஐஃபன் ஹெச்டி பாருங்கள் பப்பும் வந்துட்டு எஃப்டிபி வந்துட்டு ஹெச்டிஎம்எல் வந்துட்டு பப்பும் வந்துட்டு ஐபிஏ கொடுத்து பாருங்கள் ஒன் நாட் ஒன் அண்ட் ஹண்ட்ரட் இப்போவும் நம்மளால் பிங்க் ஸ்டேட்டஸ் கிடைக்கும் இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா அப்பாச்சு கன்ஃபர்ம் பண்ணிட்டோம் எஃப்டிபி கன்ஃபர்ம் பண்ணிட்டோம் அடுத்து என்எஃப்எஸ் கன்ஃபர்ம் பண்ண போகிறோம் என்எஃப்எஸ் கன்ஃபர்ம் பண்ணுறது முழு கூட்டி என்எஃப்எஸ் எதில் கன்ஃபர்ம் பண்ண போகிறோம்னா ஜிஎஃப்எஸ் டூ ஃபைல் சிஸ்டம்ல கன்ஃபர்ம் பண்ண போகிறோம் இப்போ ஜிஎஃப்எஸ் டூ ஃபைல் சிஸ்டம் பண்ண போகிறதுக்காண்டி என்எஃப்எஸ் பேக்கேஜ் வந்து இன்ஸ்டால் ஆயிருக்கான்னு செக் பண்ணணும் நமக்கு டிஃபால்ட்டாகவே என்எஃப்எஸ் பேக்கேஜ் இன்ஸ்டால் ஆயிருக்குது அதனால் எம் இன்ஸ்டால் என்எஃப்எஸ் ஐஃபன் யூட்டில்ஸ் ஸ்டார் கொடுங்க ஸோ நமக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா என்எஃப்எஸ் உடைய பேக்கேஜ் வந்து இன்ஸ்டால் ஆகிருக்குது அதனால் நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ண அவசியம் இல்லை இப்போ வந்து என்ன பண்ணணும்னா ஜிஎஃப்எஸ் ஃபைல் சிஸ்டம் க்ரியேட் பண்ணணும் நம்ம வந்து ஜிஎஃப்எஸ் ஃபைல் சிஸ்டம் வந்து எப்படி க்ரியேட் பண்ணணும் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா நோடு ஒன்று அந்த அப்பா எட்டும் நம்ம க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ப்ளஸ் ஸ்டாட் ஐஃபன் ஐ ஒன் ஓகே நோடு ஒன் வந்து ஆன்லைனில் வந்துட்டு நோடு ஒன்றில் ஒன்று ஆர்ஜி மேனேஜர் லோட் ஆகலை ஆர்ஜி மேனேஜர் லோட் ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம ஜிஎஃப்எஸ் ஃபைல் சிஸ்டம் வந்து க்ரியேட் பண்ணி ஃபார்மேட் பண்ணி நம்ம என்எஃப்எஸ் மவுண்ட் பண்ணலாம் ஓகே ஆர்ஜி மேனேஜர் வந்துட்டு இப்போ நோடு ஒன்றில் லாகின் பண்ணுறோம் இப்போ அது பார்க்கல முன்னுக்கிட்டு இப்போ நம்ம இதை ரீபூட் பண்ணாலும் திரும்பி இந்த ரெண்டு ரிசோர்ஸ் வந்து வேறு நோடுக்கு போயிடும் நம்ம இப்போ ரீபூட் பண்ண வேண்டாம் இப்போ டேட்டாவே நம்ம வந்து ஜிஎஃப்எஸ் பண்ணிக்கலாம் ஜிஎஃப்எஸ் எப்படி பண்ணலாம் பார்த்திங்கன்னா எல்பிஎஸ் கொடுத்து பார்க்குங்க நம்மள்ட்ட வந்து ரெண்டு ஃபைல் சிஸ்டம் தான் இருக்குது க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம் ஒன்று ஹெச்டிபி ஒன்று எஃப்டிபி என்எஃப்எஸ்க்குன்னு க்ரியேட் பண்ணலை அதாவது ஜிஎஃப்எஸ்க்குன்னு க்ரியேட் பண்ணலை விஜிஎஸ் பாருங்கள் விஜிஎஸில் பார்த்திங்கன்னா டூ ஜிபி ஸ்பேஸ் இருக்குது ஜிஎஃப்எஸ்க்காண்டி தனியாக ஒரு செப்பரேட் ஃபைல் சிஸ்டம் க்ரியேட் பண்ண போகிறேன் எல்வி கிரியேட் ஐஃபன் எல் நான் இருக்கிற டூ ஜிபி ஃபிலிமே யூஸ் பண்ண போகிறேன் அதனால் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஃப்ரீன்னு கொடுத்துட்டேன் எல்வி அண்டர் ஸ்கோர் ஜிஎஃப்எஸ் நான் இப்போ ஜிஎஃப்எஸ் பண்ணுறதுனால ஜிஎஃப்எஸ் நேம் கொடுத்துக்கேன் இல்லை நீங்கள் என்ன நேம் வேணாலும் கொடுத்துக்கலாம் விஜி அண்டர் ஸ்கோர் கிளஸ்டர் சாரி ஐஃபன் என் கொடுக்கணும் ஐஃபன் என் ஓகே இப்போ வந்து எல்வி அண்டர் ஸ்கோர் ஜிஎஃப்எஸ் எல்விஎம் க்ரியேட் பண்ணியாச்சு எல்விஎஸ் செக் பண்ணி பாருங்கள் ஜிஎஃப்எஸ் ஃபைல் சிஸ்டம் வந்துட்டு நம்ம வந்து இஎக்ஸ்டி ஃபோரில் ஃபார்மேட் பண்ணக்கூடாது ஜிஎஃப்எஸ்க்குன்னு தனியாக ஒரு ஃபார்மேட் இருக்குது அது மூலமாக தான் பண்ணணும் இப்போ இதே இது பார்த்திங்கன்னா நோடு ஒன்லேயும் வந்திருக்கும் எல்விஎஸ் கொடுத்து பாருங்கள் நோடு த்ரீலேயும் பார்த்திங்கன்னா நம்ம க்ரியேட் பண்ண ஃபைல் சிஸ்டம் வந்துட்டு இப்போ ஜிஎஃப்எஸ் பார்க்க போகிறோம் ஜிஎஃப்எஸ்க்கு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா எம்கேஎஃப்எஸ் டாட் ஜிஎஃப்எஸ் டூ அது போட்டு ஐஃபன் பி பி போட்டு ப்ரையாரிட்டி செக் பண்ணணும் ஓகே இதுதான் ஜிஎஃப்எஸ் ஃபைல் சிஸ்டத்துடைய ஃபார்மேட் இதை காப்பி பண்ணிக்கல நான் இப்போ எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் எப்படின்னு எஸ் கொடுத்துட்டேன் 
அதாவது எம்கே எஃப்எஸ் டாட் ஜிஎஃப்எஸ் டூ அதாவது என்ன ஃபார்மேட்னா ஜிஎஃப்எஸ் டூவில் ஃபார்மேட் பண்ணுன்னு அர்த்தம் ஐஃபன் பி பார்த்தீங்கன்னா ப்ரோட்டோக்கால் லிங்க் டிஎல்எம் அதாவது லாக் ரெண்டு ஸ்கோர் டிஎல்எம் அதாவது கிளஸ்டர் தான் மேனேஜ் பண்ண போகுது இதை ஐஃபன் டி வந்து கிளஸ்டர் நேம் அப்புறம் ஜிஎஃப்எஸ் நேம் அடுத்து ஐஃபன் ஜே வந்து என்னென்னா என்ன ஜேர்னல் அதாவது த்ரீ நோட் கிளஸ்டராக டூ நோட் கிளஸ்டராக ஃபைவ் நோட் கிளஸ்டராக அப்போ நமக்கு வந்து த்ரீ நோட் கிளஸ்டர்னால நான் த்ரீ ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் அதோடைய டிவைஸ் மேப்பர் பார்த் ஒன்ஸ் ஃபார்மேட் ஆகி முடிஞ்சுட்டா நம்ம வந்து என்எஃப்எஸ் கன்ஃபர் பண்ணலாம் ஓகே ஃபார்மேட் ஆகி முடிஞ்சுட்டு இப்போ ஜிஎஃப்எஸ் ஃபெலிசேஷன் ஃபார்மேட் ஆகி முடிஞ்சோடனே அதோடைய என்ட்ரியை வந்து நம்ம வந்து எஃப்எஸ் டேப்பில் ஆட் பண்ணணும் அதுக்கு முன்னாடி எதில் மவுண்ட் பண்ண போகிறோம்னா எம்கே டிஐஆர் ஸ்லாஷ் என்எஃப்எஸ் இப்போ நம்ம என்எஃப்எஸ் கன்ஃபர்ம் பண்ணுறதுனால ஒரு என்எஃப்எஸ் கண்டி ஒரு டேரக்ட் கிரியேட் பண்ணுறோம் அது நேம் வந்து என்எஃப்எஸ்னே வைக்கேன் விஐ ஸ்லாஷ் இடிசி எஃப்எஸ் டேப் இப்போ இதுக்குள்ளே என்ட்ரியை நம்ம ஆட் பண்ணணும் சேவ் பண்ணிட்டேன் ஜிஎஃப்எஸ் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காகவே இன்ஸ்டால் ஆயிரும் அதுக்குள்ளே பேக்கேஜ் நேம் வந்து இது தான் கிரேப் ஐஃபன் ஐ ஜிஎஃப்எஸ் நீங்கள் கொடுங்க ஜிஎஃப்எஸ் டூக்குள்ளே யூட்டிலிட்டிஸ் வந்துடும் சப்போஸ் இந்த பேக்கேஜ் உங்கள்கிட்ட இல்லைன்னா உங்களால் ஜிஎஃப்எஸ் கன்ஃபர்ம் பண்ண முடியாது ஃபார்மேட் பண்ண முடியாது இதை இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டு தான் நம்ம பண்ண முடியும் இப்போ நம்ம வந்து எஃப்எஸ் டேப்பில் ஆட் பண்ணியாச்சு ஜிஎஃப்எஸ் சர்வீஸ்க்கும் ரன் ஆகிட்டுன்னு பாருங்கள் இடிசி இனி டாட் டி ஜிஎஃப்எஸ் இதோடைய ஸ்டேட்டஸ் பாருங்கள் நாட் ரன்னிங் இப்போ மவுண்ட் ஐஃபன் ஏ கொடுக்குறேன் இப்போ அதோடைய ஸ்டேட்டஸ் செக் பண்ணி பாருங்கள் ஜிஎஃப்எஸ் ரன்னிங்கில் இருக்குது ஆட்டோமேட்டிக்காக எஃப்எஸ் டேபில் ரன் பண்ணனால சர்வீஸ் வந்து ஆன் ஆகிரும் இப்போ டிஎஃப் ஐஃபன் ஹெச்டி செக் பண்ணி பாருங்கள் என்எஃப்எஸ் வந்து மவுண்ட் ஆகிட்டு இப்போ இதே இது மற்ற சர்வர்லேயும் நம்ம பண்ணணும் சேம் டேரக்டி க்ரியேட் பண்ணணும் எம்கேடிஏஆர் ஸ்லாஷ் என்எஃப்எஸ் விஐ ஸ்லாஷ் இடிசி எஃப்எஸ் டேபில் போயிட்டு ஸோ இப்போ மவுண்ட் ஐஃபன் ஏ டிஎஃப் ஐஃபன் ஹெச்டி இப்போ செக் பண்ணி பாருங்கள் என்எஃப்எஸ் இங்கேயும் வந்துட்டு இதுக்கு முன்னக்குட்டி இஎக்ஸ்டி ஃபோர் ஃபைல் சிஸ்தோம் சர்வீஸ் எங்கே ரன் ஆகிட்டுக்கோ அங்கே மட்டும் தான் ரன் ஆகிட்டு இருந்துச்சு இதை வேறு எதுலேயும் மவுண்ட் பண்ண முடியாது ஆனால் ஜிஎஃப்எஸ் வந்து நம்ம அவைலபிள் நோடில் எல்லாத்தையுமே மவுண்ட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் நமக்கு தேவையான சர்வீஸ் எந்த நோடில் ரன் ஆகுதோ அப்போ அந்த சர்வீஸ் வந்து அந்த நோடில் எந்த உள்ள ஃபைலை எடுத்துக்கிடும் மீதி உள்ள நோடில் ஜிஎஃப்எஸ் மவுண்டடில் தான் இருக்கும் தேவைப்பட்டால் வேறு ஏதாவது அவங்களுக்கு தேவைப்பட்டால் டவுன்லோட் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அந்த மவுண்டட் ஃபைல்லேருந்து ஜிஎஃப்எஸ் ஃபைல் சிஸ்டத்துடைய கான்செப்ட் இது தான் அதாவது கிளஸ்டரில் உள்ள எல்லா நோட்லேயுமே அந்த ஃபைல் சிஸ்டம் வந்து மவுண்டில் இருக்கும் நமக்கு தேவையான சர்வீஸ் மட்டும் அந்த டைமில் அந்த இடத்துல லொக்கேட் ஆகிட்டு நம்ம வந்து ஆக்சஸ் பண்ணுறோம் அந்த நோட் டவுன் ஆகிட்டுனா வேறு எந்த நோடில் அவைலபிள் இருக்கோ அந்த நோடுக்கு போய்ட்டு நம்ம ஆக்சஸ் பண்ணுறோம் ஜிஎஃப்எஸ் ஃபைல் சிஸ்டமில் உள்ளது அந்த எந்த ஃபைல் ஓப்பன் இருக்கோ அந்த ஃபைலை மட்டும் தான் நம்மளால் ஆக்சஸ் பண்ண முடியாது மற்ற எல்லா ஃபைலையும் எல்லா நோட்லேருந்தே ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் இப்போ அதே மாதிரி ஜிஎஃப்எஸ் ஃபைல் சிஸ்டத்துக்கு வந்து இஎக்ஸ்டி ஃபோன் கொடுக்க கூடாது ஜிஎஃப்எஸ் டூன்னு கொடுக்கணும் இதோடைய ஃபைல் சிஸ்டம் ஃபார்மேட் வந்து ஜிஎஃப்எஸ் டூ இப்போ சேவ் பண்ணிட்டேன் எம்கே டிஐஆர் என்எஃப்எஸ் இப்போ மவுண்ட் கொடுக்க போகிறேன் மவுண்ட் ஐ பண் ஏ இப்போ ஜிஎஃப்எஸ் ஃபைல் சிஸ்டம் வந்து நம்மளுடைய மூணு சர்வர்லேயுமே மவுண்ட் ஆகிடுது இப்போது டிஎஃப் எஃப்என் ஹெச்டி செக் பண்ணி பாருங்கள் என்எஃப்எஸ் இருக்குது நோட் டூலேயும் என்எஃப்எஸ் இருக்குது நோட் ஒன்லேயும் என்எஃப்எஸ் இருக்குது இப்போது என்எஃப்எஸில் வந்து நம்ம வந்து ஒரு எக்ஸ்போர்ட் பண்ணணும் அதுக்கு விஐ ஸ்லாஷ் இடிசி எக்ஸ்போர்ட் அப்படின்னு உங்கள் ஃபைல் இருக்குது இதில் போய் தான் நம்ம வந்து செட் பண்ணணும் ஓகே என்எஃப்எஸ் ஸ்டார் ஆர்டபிள்யூ அதாவது ஸ்டார்னால் எல்லா நோடுக்குமே ரீ ரைட்டு தான் சின்க் ஆகணும் நோ அர் அண்டர் ஸ்கோர் ரூட் அண்டர் ஸ்கோர் ஸ்லாஸ் அந்த நம்ம கொடுத்துட்டு சேவ் பண்ணிக்கோங்க அப்புறம் எக்ஸ்போர்ட் எஃப்எஸ் ஐஃபன் ஆர்வி இது கொடுத்துட்டோன்னா எக்ஸ்போர்ட்டிங் ஆயிரும் அதே மாதிரி நோட் டூ இதே மாதிரி பண்ணணும் ப்ளஸ் இடிசி எக்ஸ்போர்ட் போய்க்கோங்க எக்ஸ்போர்ட் எஃப்எஸ் ஐஃபன் ஆர்வி அதே மாதிரி நோட் த்ரீலையும் பண்ணுறேன் VI ஸ்லாஷ்
ஸோ இப்போ நம்ம வந்து என்எஃப்எஸ் வந்து லேப் நோட்டுமே கொடுத்தாச்சு இப்போ என்எஃப்எஸ்க்கு என்னென்னா நம்ம ஷேர் பண்ணிட்டோம் ஆனால் என்எஃப்எஸ்க்கும் ஃபைல் சிஸ்டம் இருக்குது ஒரு ஐபி அட்ரஸ் செட் பண்ணணும் அந்த ஐபி அட்ரஸ் வந்து அவைலபிள் நோடில் லொக்கேட் ஆகணும் இப்போ மேப் பண்ணுறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா திரும்பி நம்ம சர்வரில் கை மோட் போகிறோம் ரீலோட் கொடுத்துக்கலாம் இப்போ என்எஃப்எஸ்க்கு ரிசோர்ஸ் க்ரியேட் பண்ணணும் ரிசோர்ஸ் பார்த்துட்டோம்னா நம்ம கேஸில் வந்து ரெண்டே ரெண்டு ரிசோர்ஸ் தான் வரும் ஒன்று பார்த்துட்டிங்கன்னா ஐபி அட்ரஸ் அனதர் பார்த்திங்கன்னா ஸ்கிரிப்ட் ஏற்கனவே ஃபைல் சிஸ்டம் வந்து ஜிபிஎஃப்எஸ்ஸில் இருக்கனால நம்ம எஃப்எஸ் டேப்பில் என்ட்ரி பேட் பண்ணி எல்லா அவைலபிள் நோலையுமே மவுண்ட் பண்ணியாச்சு இப்போ ஆடு கொடுக்குங்க ஐபி செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க ஒன் நைன்டி டூ டாட் ஒன் சிக்ஸ்டி எயிட் வந்து நான் அப்பாச்சுக்கு வச்சுருக்கேன் ஒன் நாட் ஒன் வந்து எஃப்டிபிக்கு வச்சுருக்கேன் ஒன் நாட் டூ வந்து என்எஃப்எஸ் வச்சுருக்கேன் இப்போ சப்மிட் கொடுத்துருக்கேன் இப்போ என்எஃப்எஸ்க்குள்ளே சர்வீஸ் பார்த்துட்டிங்கன்னா இதுதான் அதோடைய சர்வீஸ் சார் இடிசி இனி டாட் டி என்எஃப்எஸ் இதுதான் அதோடைய சர்வீஸ் ஸ்டேட்டஸ் செக் பண்ணிக்கோங்க இப்போதைக்கு ஸ்டாப் ஸ்டேட்டில் தான் இருக்கும் இப்போ இந்த சர்வீஸை வந்து கிளஸ்டர் மேனேஜ் பண்ண போகுது இனிமேல் இப்போது சர்வீஸ் க்ரியேட் பண்ணணும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஸ்கிரிப்ட் போய்க்கோங்க சர்வீஸ் நேம் பார்த்துட்டிங்கன்னா என்எஃப்எஸ் ஸ்கிரிப்ட் சப்மிட் கொடுத்துக்கோங்க ஸோ நம்மளுடைய ஸ்கிரிப்டும் ஆட் ஆகிட்டு ஐபி அட்ரஸ் ஆகிட்டு இப்போதைக்கு ஒரு சர்வீஸ் குரூப் க்ரியேட் பண்ணணும் சர்வீஸ் குரூப்புக்கு வந்து கிளிக் பண்ணுங்கள் சர்வீஸ் குரூப் நேம் வந்து வைக்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா என்எஃப்எஸ்னே வச்சுக்கலாம் ஆடு என்எஃப்எஸ் ஆட்டோமேட்டிக்லி ஸ்டார்ட் கொடுத்துக்கலாம் ரன் எக்ஸ்க்ளூசிவ் வேண்டாம் ஃபெயில் ஆகிடும் மெனு அது ஒன்று செட் பண்ண வேண்டாம் ரிசோர்ஸ் மட்டும் ஆட் பண்ணும் ரிசோர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஐபி அட்ரஸ் ஒன் நாட் டூ அப்புறம் ஆட் ரிசோர்ஸ் ஸ்கிரிப்ட் என்எஃப்எஸ் ஸ்கிரிப்ட் இதை கொடுத்துட்டு சப்மிட் கொடுத்துருங்க கிரியேட்டட் ட்ரஸ்டட் சர்வீஸ் என்எஃப்எஸ் நம்ம இப்போ ரீலோட் கொடுத்து செக் பண்ணி பார்க்கலாம் ரீலோட் ஓகே என்எஃப்எஸ் ரன்னிங் ஆன் நோ டூ டாட் எக்ஸாம்பிள் டாட் காம் இப்போ நோ டூக்குள்ள போய்க்கோங்க கிளியர் ஸ்கிரீன் டிஎஃப் ஐஃபன் ஹெச்டி இதில் பார்த்தீங்கன்னா மூணு சர்வீஸ் ரன் ஆகிட்டு இருக்கு அதனால தான் எஃப்டிபியும் லோடாக இருக்குது ஹெச்டிஎம்எல் லோடாக இருக்குது என்எஃப்எஸ்ஸும் லோடாக இருக்குது ஐபிஏ பாருங்கள் ஹண்ட்ரட் ஒன் நாட் ஒன் ஒன் நாட் டூ இதே நோட் ஒன்றில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைல் சிஸ்டம் மட்டும் தான் மவுண்டாக இருக்கும் ஜிபிஎஃப்எஸ் மட்டும் தான் மற்றபடி வேறு எதுவுமே இருக்காது ஐபி பாருங்கள் இருக்காது அதேமாரி நோட் த்ரீலேயும் அதே தான் இப்போ நோட் த்ரீயில் டிஎஃப்ஐ பின் வச்சுட்டு கொடுத்து பாருங்கள் ஜிபிஎஃப்எஸ்ஸோடைய ஜிஎஃப்எஸ்ஸோடைய ஃபைல் சிஸ்டம் மட்டும் தான் மவுண்டாக இருக்கும் வேறு எதுவும் இருக்காது இப்போ ஜிஎஃப்எஸ் ஃபைல் சிஸ்டம் வந்து என்எஃப்எஸ்ஸில் பண்ணியிருக்கோம் என்எஃப்எஸ் பார்த்தீங்கன்னா நெட்ஒர்க் ஃபைல் சிஸ்டம் லினக்ஸ் மிஷின் இருந்து நம்ம ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம் நம்ம விண்டோஸ் ப்ரௌசர் மூலமாக செக் பண்ண முடியாது அதனால் நம்ம வந்து ஸ்டோரேஜ் சர்வர்லேருந்து நம்ம செக் பண்ணிக்கலாம் ஸ்டோரேஜ் சர்வரில் இப்போ லாகின் பண்ணியிருக்கேன் எப்படி மவுண்ட் பண்ணலாம் பார்த்துட்டிங்கன்னா இப்போ டிஎஃப் ஐஃபன் ஹெச்டி கொடுத்து பாருங்கள் இல்லை மவுண்ட் ஐஃபன் டி என்எஃப்எஸ் 192.168.37.102 NFS உடைய ஃபைல் சிஸ்டம் இதுதான் ஸ்லாஷ் என்எஃப்எஸ் எங்கே மவுண்ட் பண்ண போகிறோம்னா எம்என்டியில் மவுண்ட் பண்ணலாம் ஓகே மவுண்ட் ஆகிட்டு இப்போ டிஎஃப் ஐஃபன் ஹெச்டி செக் பண்ணி பாருங்கள் சப்பா இப்போ நம்மளுடைய லினக்ஸ் மிஷினு இந்த என்எஃப்எஸ் ஃபைலை ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் நம்மள்கிட்ட வேறு லினக்ஸ் மிஷின் இல்லாதனால நான் ஸ்டோரேஜ் சர்வரில் இருந்தே இதை ஆக்சஸ் பண்ணுறேன் இப்போ சிடி எம்என்டி குள்ளே போகிறேன் எல்எஸ் கொடுத்து பாருங்கள் ஒரு ஃபைல் இருக்காது இப்போ விஐ ஃபைல் ஒன் நோட் ஒன் விஐ ஃபைல் டூ நோட் டூ ஃபைல் த்ரீயில் வந்து நோட் த்ரீ செட் பண்ணுறேன் இப்போ மூணு ஃபைல் நான் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன் ரிமோட் மிஷின்லேருந்து ஜிபிஎஸ் ஃபைல் சிஸ்டப்படிய பெரிய இது என்ன பண்ணால் இப்போ பாருங்கள் ஃபைல் ஒன்றை ஓப்பன் பண்ணியிருக்கேங்க DF ஐஃபன் ஹெச்டி சிடி ஸ்லாஷ் என்எஃப்எஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா விஐ ஃபைல் ஒன் பார்த்துட்டிங்கன்னா இது இதனால தான் நமக்கு வருது அதாவது ஃபைல் வந்து லாக் ஆகிருக்கு இந்த ஃபைலை ஓப்பன் பண்ண முடியாது ஏன்னா எங்கே பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒன்று பை ரூட் ஃபைல் நேம் பார்த்திங்கன்னா ஸ்லாஷ் எம்என்டி ஃபைல் ஒன் அதோடைய டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே இருக்கும் எந்த ஹோஸ்ட் நேம் பார்த்திங்கன்னா சர்வர் டாட் எக்ஸாம்பிள் டாட் காம் இப்போ நீங்கள் இந்த இதை பண்ணிங்கன்னா ஓவர் ஹைட் ஆயிரும் அதனால் ஓவர் ஹைட் பண்
node zero two nu change panikla. I may file three ye nala change panam muriyon. Upon file three ye na open mani rakha. Node three le endu file three kula na pay check panam paramba paranga. Basti yellas kudi list panite arba boom file three. उपलब्धा उपलब्ध रीबूट वो नोट टू उन्हें रीबूट पुर्ते नाला है नोट टू लोला सर्विस ऐला में स्टाप आए थे ये ने नोड अवेलेबल नोड को आंधे नोड को पेरो नोट थ्री कुम बोला नोड वन कुम बोला ऐला नमे दो प्रायरिटी सेट पन नाला स्टापिंग पे की टक्के मून सर्विस में वो नोड वन के उन्हें ऐला सर्विस में त्रिम बंद थे वो स्टार्टिंग लगा रखे, ओके, एफटीपी स्टार्ट आए थे, आपाय स्टार्ट आए थे, एनएफओसन स्टार्ट आए थे, ऊपर हम चेक पनी पाकला, आपाय चुकला आईपी एड्रेस उन्हें पिंग रेस्पोंस करेगे दे, एफटीपी कला आईपी एड्रेस उन्हें पिंग रेस्पोंस करेगे दे, एनएफओस कला आईपी एड्रेस उन्हें पिंग रेस्पोंस हम करेगे दे, � पैरेंट डायरेक्टिव पर हैं, पाप क्लिक पन रहें, रीलोड कर गए, अरे मैं दी वेब पेज जो लोड आए इधर के दे, रहा है अच्छे क्लस्टर लोड आए इधर के, सुना मैंने लाला, नंबर लड़े हैं रिसोर्स है, एक्सेस पन मुड़ी, और नोड डाउन आना नालो, सर्विस चला में वेयर नोड को मुआयरो, फोन नंबर लड़े हैं, यहाँ ls vi file four okay बंबार गए hi cat file four नमला लाल फाइल अक्रिएट पन मुड़ियो डिलीट पन मुड़ियो सेम उपन्न मावो अवेलेबल नॉलेज पे चेक पनी पागलां द चेक पनी पागलां पो नोड टू उन्द रिबूट आई वंदिता मावो ना ऑफलाइन लेदा के नोड थ्री ले पे न मावो एनएफएस फाइल ले चेक पनी पागलां द पतिगलां सीडी एनएफएस स्लैश एनएफएस सो न मावो उनके इंदु कोड़ा डेली पन लादा डेली पन निकला पो नोड थ्री कैपन हमारे क्लस्टर सेटअप चेक करना नोट टू ना ऑफलाइन लगे नोट टू ऑनलाइन लगे उन्हें तो एलएमए नोट वन ला रनिंग ले रखे ऑनलाइन लगे उन्हें आरजी मैनेजर स्टार्ट आ गया आरजी मैनेजर स्टार्ट आए इतना था नंबर वाला रिसोर्स हम मूव करने मिलियो ओके आरजी मैनेजर स्टार्ट आए थे उपो कैंसल पनी टे नोड वन ना रिबूट पना पड़ा है उपो नोड टू ला लाइन मनी क्ला टू 
root ல பாஸ்வேர்ட் ஸ்டேட்டஸ் செக் பண்றேன் இப்போ வந்து ரீபூட் பண்ண போறா நோட் ஒண்ணு இப்போ மூணு சர்வீஸுமே அப்படியே ஆட்டோமேட்டிக்கா வேற நோடுக்கு மூவ் ஆயிரும் இப்போ நோட் டூவும் இருக்கலாம் நோட் த்ரீயும் இருக்கலாம் ஓகே நோட் டூவில் ஸ்டார்ட் ஆகிட்டு எல்லா சர்வீஸும் ஸோ நம்ம நோட் ஒன் வந்து இப்போ ஆன்லைனில் போய்ட்டு இப்போ ஆஃப்லைன் போயிடும் அதுக்கப்புறம் திரும்பி ஆன்லைன் வந்து ஆர்ஜி மேனேஜர் வந்துடும் ஸோ நம்ம இவ்வளோ நேரம் என்ன பார்த்துருந்தோம்னா நோடை ஆட் பண்ணணும் ரெண்டு ஒரு கிளஸ்டர் கிரியேட் பண்ணணும் அந்த கிளஸ்டரில் நோடை ஆட் பண்ணணும் அதுக்கு வந்து ஒரு ஃபெயில் ஓவர் டொமைன் செட் பண்ணணும் ஃபெயில் ஓவர் டொமைனில் வந்து நோ ஃபெயில் பேக்கப் ஒன்று இருந்துச்சு அது ஆப்ஷன் என்னென்னு பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ரிசோர்ஸஸ் கிரியேட் பண்ணி அதுக்கு சர்வீஸ் குரூப் செட் பண்ணணும் சர்வீஸ் குரூப்பில் வந்து ரன் எக்ஸ்க்ளூசிவ்னா என்னென்னு பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் ஃபெயில் ஓவர் டொமைன் என்னென்னு பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் ஃபெயில் ஓவர் டொமைன் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு எஃப்டிபி ஆட் பண்ணணும் என்ன பேர் ஷேர் பண்ணணும் நம்ம ஒரு நோட்லேருந்து எப்படி இன்னொரு நோட் போகுது சர்வர் டவுன் பண்ண ஒட்டி டைமில் எல்லாமே இப்போ வந்து கை மோடில் பார்த்தோம் இப்போ கை மோடில் வந்து எப்படி ரிமூவ் பண்ணலாம் பார்க்கலாம் எல்லாத்தையுமே இப்போ நோட் ஒன்று வந்து ஆன்லைனில் வந்துட்டோம் நோட் ஒன் ஆன்லைனில் வந்தால் நம்ம ஒவ்வொரு சர்வீஸாக ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு சேம் இதே இதை வந்து நம்ம கமாண்ட் லைன் மோடில் செக் பண்ணி பார்க்கலாம் கமாண்ட் லைன் மோட் செக் பண்ணலுக்கு வந்து லூசி பேக்கேஜ் தேவையில்லை இப்போ மை மேனேஜ் கிளஸ்டரை கிளிக் பண்ணுங்கள் இப்போ பாருங்கள் கரண்ட் ஓட்டு ரெண்டு இருக்குது கோரம் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு இருக்குது நோட் ஜாயின் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு இருக்குது பாசிபிள் ஓட் பார்த்திங்கன்னா மூணு ஏன்னா நம்மளுடைய இது பார்த்திங்கன்னா த்ரீ நோட் கிளஸ்டர் பாசிபிள் ஓட்ஸ் வந்து மூணு தான் இருக்கும் எப்பவுமே ஃபோர் நோட் கிளஸ்டர் ஃபைவ் நோட் கிளஸ்டர் தான் அதுக்கு வந்தால் பாசிபிள் ஓட்ஸ் இருக்கும் கரண்ட் ஓட்டு இந்த கோரம் ஓட்டும் கரண்ட் ஓட்டும் மீட்டாக இருந்தால் மட்டும்தான் அது இதோ கோரம் ஓட்டை விட கரண்ட் ஓட்டு அதிகமாக இருக்கணும் அல்லது ஈக்குவலாக இருக்கணும் அப்படின்னா தான் கிளஸ்டர் சர்வீஸ் வந்து சப்போர்ட் பண்ணும் இப்போ ரெண்டு நோடுமே டவுனில் போயிடுச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கிளஸ்டர் சர்வீஸே சப்போர்ட் பண்ணாது இப்போது அதையும் செக் பண்ணிடலாம் இப்போ நோடு ஒன் வந்து அப்ளை ஆகிட்டு கிளஸ்டர்ட் ஐஃபன் ஐ ஒன் இப்போ நோட் டூவை ரீபூட் பண்ணுறேன் ரீபூட் இப்போ நோட் த்ரீயில் வந்து செக் பண்ணி பார்க்கலாம் கிளஸ்டர்ட் ஐஃபன் ஐ ஒன் நோட் டூவில் சர்வீஸ் எல்லாம் ஸ்டாப் ஆகிட்டு இருக்கு ஓகே ஸ்டார்டடாக நோட் ஒன்றுக்கு போய்கிட்டு இருக்குது இப்போ நான் வந்து நோட் த்ரீயுமே வந்து ஸ்டாப் பண்ணுறேன் இப்போ பாருங்க ரீபூட் நோட் ஒன்ல வந்து எரர் அடிக்க ஆரம்பிச்சிடும் கோரேட் பார்த்தீங்களா மெம்பர் ஸ்டேட்டஸ் வந்து இன்னும் கோரேட்ல தான் இருக்குது இன்னும் கொஞ்ச நேரத்தில் கோரேட் வந்து ஃபெயில் வந்துடும் ஏன்னா ரெண்டு நோடுமே வந்து இப்போ டவுன்ல ஆகிட்டு ரீலோட் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இன்கோ ரேட் வந்துட்டு ரெண்டுமே ஆஃப்லைனில் வந்துட்டு இப்போ இங்கே செக் பண்ணி பாருங்கள் மைக் கிளஸ்டர் ரெட் கலரில் காட்ட ஆரம்பிச்சுட்டு இப்போ மைக் கிளஸ்டர் டிக் பண்ணுங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கரண்ட் ஓட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று இருக்குது கோரம் ஓட்டு ரெண்டு தேவை இப்போ ஒரு நோட் அப் ஆகிடுக்குன்னு நினைக்கேன் அதனால் கிளஸ்டர் கரண்ட் ஓட்டு ரெண்டு ஆகிட்டு இப்போ சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு ஸ்டேட்டஸ் இன்கோ ரேட்லேருந்து இப்போ கோ ரேட் வந்துட்டு இப்போ நோடு டூ வந்து ஆன்லைனில் வந்துருக்கு இன்னும் ஆர்ஜி மேனேஜர் ஸ்டார்ட் ஆகணும் அதுக்கப்புறம் நோட் டூ நோட் த்ரீக்கும் ஆன்லைனில் வந்து ஆர்ஜி மேனேஜர் ஸ்டார்ட் ஆகணும் ஸோ என்னென்னா ரெண்டு நோடுமே டவுனில் போயிட்டுனா கிளஸ்டர் வந்து ஒர்க் ஆகாது இன்கொயரிட்டு வந்துடும் அதே மாதிரி கிளஸ்டருடைய ஸ்டேட்டஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரெட் கலரில் மாறிடும் மினிமம் ரெண்டு நோடாவது அப்பில் இருக்கணும் த்ரீ நோட் கிளஸ்டருக்கு சிங்கிள் நோட் கிள டூ நோட் கிளஸ்டர் இருந்தால் ஒரு நோட் கண்டிப்பாக அப்பில் இருக்கணும் ஒரு நோட் டவுனில் இருந்தால் பரவாயில்ல அதேமாதிரி ஃபைவ் நோட் கிளஸ்டருக்கும் அதே மாதிரி தான் மினிமம் த்ரீ நோட் அப்பில் இருக்கணும் டூ நோட் டவுனில் தான் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் கிடையாது இப்போ அதுக்கு முன்னாடி நான் வந்து என்எஃப்எஸ் வந்து யூமோட் பண்ணிடுறேன் ஏன்னா இப்போ எல்லாத்தையுமே வந்து நம்ம வந்து டிஸ்ட்ராய் பண்ண போகிறோம் யூமோட் ஸ்லாஷ் எம்என்டி டிஎஃப்எஃப்என்ஹெச்டி 
u mount less mnt okay ipo df hyphen h check panni paarenga illa ipo node de status paakalam rg manager vandaachu ipo nama vandu over idu da remove panna porom browser close pandren ini cluster klik pandren manage cluster trimming klik panni check panni paarenga possible words current word join notes இப்ப எப்படி ஒரு சர்வேலேருந்து ஒரு நோட ரிமூவ் பண்ணலாம் பார்க்கலாம் நோட ரிமூவ் பண்ணலாம் ஒன்றும் கிடையாது நோட்டை டிக் பண்ணிட்டு லீவ் கிளஸ்டர் இதை கொடுத்துட்டிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த நோடு வந்து ரிமூவ் ஆயிரும் இப்போ நான் நோட் த்ரீ டாட் எக்ஸாம்பிள் டாட் காம் வந்து ரிமூவ் பண்ணுறேன் கிளஸ்டர்லேருந்து இப்போ ஸ்டாப்பிங் நோட் த்ரீ டாட் எக்ஸாம்பிள் டாட் காம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நாட்டிய கிளஸ்டர் மெம்பர் வந்துடும் ரெட் கலரில் மாறிடும் நம்ம வேணும்னா திரும்பி ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் அதே நோட அதுக்கு என்னென்னா அந்த நோட்டை செலக்ட் பண்ணிட்டு ஜாயின் கிளஸ்டர்னு கொடுத்துக்கணும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நாட்டிய கிளஸ்டர் மெம்பர் வந்துட்டு இப்போ அந்த நோடு வேண்டாம்னு நினச்சிட்டோம்னா டெலிட் கூட பண்ணிக்கலாம் இல்லை இந்த நோடு திரும்பி கிளஸ்டரில் ஜாயின் பண்ணணும் நினச்சிட்டிங்கன்னா ஜாயின் கிளஸ்டர் கொடுத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ஜாயின் ஆயிரும் அதேமாதிரி ரீபூட் பண்ணணும் நினச்சிங்கன்னா ரீபூட்டு கொடுத்துட்டிங்கன்னா ரீபூட் வந்து இனிஷியேட் ஆயிரும் இது ஜஸ்ட் வந்து அந்த கிளஸ்டர் ஸ்டேட்டஸை மட்டும் தான் ஆன் ஆஃப் பண்ணிக்கிது ஓகே இது பத்து நிமிடம் ரீலோட் கொடுத்து பாருங்கள் ஸோ லீவ் கிளஸ்டர்னால் என்னென்னா கிளஸ்டர்லேருந்து அந்த நோடை பிரிச்சிடும் திரும்பி ஜாயின் கிளஸ்டர்னா திரும்பி கிளஸ்டர் கூட ஜாயின் பண்ணிடும் இப்போ நான் டெலிட் பண்ண போகிறேன் பெர்மனண்ட்டாகவே டெலிட் ஆகிடும் இப்போ நான் டெலிட் கொடுத்துட்டேன்னா கிளஸ்டர் சர்வீஸ் எல்லாத்தையுமே ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு பெர்மனண்ட்டாக டெலிட் ஆகிடும் நம்ம திரும்பி ஆட் மூலமாக தான் பண்ண முடியும் நோட் மஸ்ட் பி ஸ்டாப் ப்ரியார் டு பி பிங் டெலிட்டர் ஓகே நோடை வந்து நம்ம வந்து கிளஸ்டர்லேருந்து லீவ் கிளஸ்டர் கொடுத்துட்டு அப்புறம் டெலிட் பண்ணணும் ஓகே ஓகே கிளஸ்டர்லேருந்து லீஸ் ஆகிட்டு இப்போ ரீலோட் கொடுக்குறேன் இப்போ பாருங்கள் நோட் த்ரீ டாட் எக்ஸாம்பிள் டாட் காம் வந்து ஆஃப்லைனில் இருக்குது ஸ்லாஸ் இடிசி இனி டாட் டி ட்ரிக்கி ஸ்டேட்டஸ் அப்புறம் சீமன் ஸ்டேட்டஸ் பாருங்கள் சீமன் ஸ்டேட்டஸ் கோரோ சிங்க் வந்து ஸ்டாப்பில் ஆகிட்டு இப்போ நம்ம வந்து கிளஸ் ஸ்டேட் வந்து ஒர்க் ஆகாது குட் நாட் கனெக்ட் டு சீமேன் நோ சச் ஃபைல்ஸ் ஆர் டேரக்டரி கேட் இடிசி கிளஸ்டர் கிளஸ்டர் டாட் கனப் ஃபைல் ஸோ நம்ம கான்ஃபிகரேஷன் ஃபைல் தான் அதோடைய சோர்ஸ் கான்ஃபிகரேஷன் ஃபைல் இப்போ இந்த சர்வர் வந்து நம்ம பெர்மனண்ட்டாக ரிமூவ் பண்ண போகிறோம் ரிமூவ் பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த ஃபைல் பாருங்கள் இருக்காது delete note deleting notes note 3 example deleting okay ipo delete aayitu ipo the file view panni paakom no such files are directory ena cluster la undu delete aayitu thirumbi nama add pannomna inda cluster file pudusa create aagum create aanichunda மற்ற நோடில் என்னென்ன இருக்கோ அதே செட்டிங்ஸ் இதுலேயும் வந்துடும் இப்போது ரிசோர்ஸ் சர்வீஸ் குரூப் எப்படி ரிமூவ் பண்ணணும்னு பார்க்கலாம் இப்போது சர்வீஸ் குரூப்பில் என்ன பஸ் வேண்டாம் அப்படி இதை டிசபிள் பண்ணலாம் தான் டிசபிள் பண்ணிக்கலாம் எனபிள் பண்ணலாம் தான் எனபிள் பண்ணிக்கலாம் இப்போ டிசபிள் பண்ணலாம் தானே டிசபிளை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க டிசபிள் ஆயிரும் மற்ற ரெண்டு சர்வீஸ் மட்டும் தான் ரன் ஆகிட்டு இருக்கும் இப்போ அதையும் செக் பண்ணலாம் தான் செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் இப்போ டிசபிளிங் என்ன சர்வீஸ் வந்துட்டு ரீலோட் கொடுக்குறேன் இப்போ பாருங்கள் இது ரெட் கலரில் மாறிடும் இப்போ நோட் ஒனில் போய் செக் பண்ணி பாருங்கள் நோட் ஒனில் டிசபிள்னு ஸ்டேட்டஸ் வந்துட்டு ஆனால் அதே மாதிரி நோட் ஒன்னும் நோட் டூவும் அப்பில் இருக்குது இது வந்து இப்போ டூ நோட் கிளஸ்டராக மாறிட்டு ஒரு நோட் நம்ம வந்து ஆட் பண்ணியிருந்தோம் நோட் த்ரீயை அதை ரிமூவ் பண்ணிட்டோம் இப்போ இந்த பெர்மனண்ட்டாக டெலிட் பண்ணணும் வச்சிங்கன்னா கிளிக் பண்ணிவிட்டு பெர்மனண்ட்டாக எடுத்து விட்டலாம் இல்லை எனபிள் பண்ணணும்னு வச்சிங்கன்னா ரீஸ்டார்ட் பண்ணிங்கன்னா எனபிள் ஆயிரும் ஸ்டார்ட் பண்ணாலும் எனபிள் ஆயிரும் இப்போ நான் வந்து டெலிட் கொடுக்குறேன் ஓகே இப்போ வந்து எனபிள்ஸ்குள்ள சர்வீஸ் குரூப்பை நம்ம டெலிட் பண்ணிட்டோம் 
தென்னபஸ்க்கு வந்து நம்ம ரெண்டு ரிசோர்ஸ் கிரியேட் பண்ணியிருந்தோம் அந்த ரிசோர்ஸையும் நம்ம வந்து ரிமூவ் பண்ணணும் அதுக்கு எப்படி பண்ணணும்னா ரிசோர்ஸை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அதுக்குள்ளே ரிசோர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அதோடைய ஐபி அட்ரஸ் ஒன் நாட் டூ வந்து அதோடைய ஐபி அட்ரஸ் அதோடைய ஸ்கிரிப்ட் இது ரெண்டுத்தையும் வந்து டெலிட் கொடுத்துக்கலாம் இப்போ நம்ம வந்து டெலிட்டிங் ரிசோர்ஸ் பண்ணியாச்சு என்ன வந்து நம்ம கம்ப்ளீட்டாக நம்ம சர்வர்லேருந்து ரிமூவ் பண்ணிட்டோம் இப்போ அதுவும் நம்மளுடைய கான்ஃபிகரேஷன் ஃபைலை பாருங்கள் கிளாஸ் இடிசி கிளஸ்டர் கிளஸ்டர் டாட் கான் ஆஃப் ஃபைல் இப்போ பார்த்துட்டிங்கன்னா அப்பாச் மட்டும் இருக்குது அப்புறம் எஃப்டிபி இருக்குது என்எஃப்எஸ் இருக்காது இதுக்கு முன்னூட்டி என்எஃப்எஸ் இருந்துச்சு இப்போ நம்ம வந்து அப்பாச்சியும் எஃப்டிபியுமே ரிமூவ் பண்ண போகிறோம் எப்படின்னா சர்வீஸ் குரூப் இருக்கோங்க ரெண்டுத்தையும் டிக் பண்ணிவிட்டு டெலிட் கொடுத்துடலாம் ப்ரொசீட் கொடுத்துடலாம் டெலிட்டிங் சர்வீஸ் அப்பாச் அண்ட் எஃப்டிபி இப்போ ரீலோட் கொடுத்து பாருங்கள் இருக்காது இப்போ பாருங்கள் நம்மளுடைய ரிசோர்ஸஸ் மட்டும்தான் இருக்குது எஃப்டிபியும் இல்லை அப்பாச்சியும் இல்லை இப்போ நம்ம வந்து ரிசோர்ஸையும் இப்போ டெலிட் பண்ணிடலாம் இதுக்கு முன்னாடி பார்த்திங்கன்னா ரிசோர்ஸில் பார்த்திங்கன்னா சர்வீஸ் குரூப் இருந்துச்சு இப்போ நம்ம ரிமூவ் பண்ணதுக்கப்புறம் சர்வீஸ் இல்லை இப்போது ரிசோர்ஸையும் எல்லாத்தையுமே ரிமூவ் பண்ணிடலாம் ரிசோர்ஸுக்குள்ளே போய்க்கோங்க எல்லாத்தையுமே செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் இல்லை உங்களுக்கு எது வேணுமோ அதை மட்டும் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணி டெலிட் கொடுத்துக்கலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இன் யூஸில் பார்த்திங்கன்னா எதுவுமே இல்லை எல்லாம் நோன் ஒன்று இப்போ ஏதாவது இந்த ரிசோர்ஸ் யூஸில் இருந்துச்சுன்னா எஸ்ன்னு இருக்கும் அல்லது டிக் மார்க் இருக்கும் இப்போ எல்லா ரிசோர்ஸுமே நான் டெலிட் பண்ணிட்டேன் ஊ பண்ணி செக் பண்ணி பாருங்கள் ஒரு ரிசோர்ஸுமே இல்லை வெறும் நோடு இன்ஃபர்மேஷன் மட்டும்தான் இருக்கும் நோடு ஒன் அண்ட் நோட் டூ அப்புறம் கிளஸ்டர் நேம் வேறு எதுவுமே இருக்காது இப்போ வந்து நோடையுமே நம்ம ரிமூவ் பண்ணணும்னு நினச்சோம்னா ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ரெண்டு ரெண்டுமே வேண்டாம் லீவ் கிளஸ்டர் குரூப் ப்ரோசி ஸ்டாப்பிங் கிளஸ்டர் மை கிளஸ்டர் ஸ்டாப்பிங் நோட் டூ ஸ்டாப்பிங் நோட் ஒன் டாட் எக்ஸாம்பிள் டாட் காம் நோட் டூ டாட் எக்ஸாம்பிள் டாட் காம் ஓகே ஸ்டாப்பிங் ஆல் நோட்னு வந்துட்டு இப்போ நான் ரீலோட் கொடுக்குறேன் இப்போ எல்லாமே ரெட்டில் இருக்கும் ஆனால் இன்னும் நம்மளுடைய ஃபைலில் அந்த நோட் டீட்டெயில்ஸ் இருக்கும் ஆனால் சர்வீஸ் வந்து ரன்ல இருக்காது சீமான் சர்வீஸ் வந்து ஸ்டாப்ல ஆகிட்டு இப்போ நம்ம பெர்மனண்ட்டாக ரிமூவ் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு பண்ணிவிட்டு டைரெக்டாக டெலிட் கொடுத்துடலாம் இப்போ நம்ம கிளஸ்டரும் டெலிட் ஆகிட்டு மை கிளஸ்டர் இதுமாரி இல்லை ஸோ பழையபடி என்ன ஸ்டேட் நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணோமோ இனிஷியல் ஸ்டேஜ் வந்துட்டோம் இந்த சர்வில் எந்த விதமான கிளஸ்டருமே இல்லை உப்போம் கான்ஃபிகரேஷன் ஃபெயிலை போய் செக் பண்ணி பாருங்கள் இருக்காது அதேமாதிரி நோட் டூவில் கான்ஃபிகரேஷன் ஃபெயிலை செக் பண்ணி பாருங்கள் கேட் இடிசி கிளஸ்டர் கிளஸ்டர் இருக்காது ஏன்னா அந்த ஃபைல் வந்து டெலிட் ஆகிட்டு இந்த கிளஸ்டர் டாட் ஃபைல் தான் நம்மளுடைய இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாம் ஸ்டோர் ஆகிருக்கும் இப்போ நம்ம நோட் வந்து இப்போதைக்கு புதுசாக ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குது நம்ம வந்து இப்போ கை மோடில் எப்படி க்ரியேட் பண்ணும் பார்த்தோம் அதுமாரி கை மோடில் எப்படி ரிமூவ் பண்ணுறோம்னு பார்த்தோம் இந்த லூசி வெப் இன்டர்ஃபேஸ் மூலமாக நம்ம வந்து கிளஸ்டர் சர்வீஸ் வந்து மேனேஜ் பண்ணிக்கலாம் ஒரு கிளஸ்டர் சர்வீஸை மேனேஜ் பண்ணிக்கலாம் அல்லது என் நம்பர் ஆஃப் கிளஸ்டர் சர்வீஸை மேனேஜ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ லாக் அவுட் கொடுத்துருக்கேன் இப்போது ப்ரௌசரை வந்து இருக்கட்டும் மினிமைஸ் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ மூணு நோடு இருக்குது மூணு நோடையுமே நான் ரீபூட் பண்ணுறேன் ரீபூட் ரீபூட் அதே மாதிரி நோடையும் ரீபூட் பண்ணுறேன் இப்போ எல்லா நோடையும் லாகின் பண்ணலாம் நோடு ஒன் லாகின் பண்ணுறேன் ரீஸ்டார்ட் கொடுக்குறேன் இப்போ கிளஸ்டர் கொடுத்து பார்த்தீங்கன்னா எதுவுமே இருக்காது அதே மாதிரி நோட் டூலையும் லைன் பண்ணுறேன் நோட் த்ரீலையும் லைன் பண்ணுறேன்
இப்போ நம்ம கைமோடில் கிரியேட் பண்ணி எல்லாத்தையும் ரிலீவ் பண்ணிட்டோம் அதனால் எந்த நோலையுமே கிளஸ்டர் சம்மந்தப்பட்ட இன்ஃபர்